Assalamualaikum. Doctorla.com आज तो Facebook के live program Doctorla आमर doctor उन्नुषन आप तेरे शोभा के शागत जानते हैं। अम्म नए माचे आपने तेरे साथ हैं तुम थाक बोन उन्नुषन के पूर्व तो शोमा जोड़े। दोस्तों का आज मैं कथा बोल बो जीवन और हार्मोन नहीं। और ये विषय कथा बोला जो न आज हमारे माचे उपस्थित आचें। Doctor Mahmudul Hoxar तीनी शौजुगी दर्शक ये विषय जो दे आपने देखो ना प्रश्न था के तो हाल आपने ना हमारे ये प्रोग्राम टीचर टी अपन फेसबुक के लाइव चले गए थे शेखाने कमेंट टेकी आपने आपने दे बहुत शुल्ले कोडे की समस्या होती है एवं कौन सा दिन तो समस्या टी होती है हमारे के जाना तो पड़े हम चेष्टा करो आपने दे प्रश्न को लो � मन नाम था वाला एक शुंदर तो प्रथम आपने कहा था प्रश्न थक थक चें जो हार्मोन जीनिस टक किया शुले हार्मोन लो जो किसी बायोकेमिकल सब्सटेंस बायोमोलिक्यूल ये वो लो शोले विभिन्न ऑर्गन ऊपर कास करे शोले बीपाकियो एवं नर्वस सिस्टम एवं उन्होंने जो काज्य पुरी ऐसे शेवल के नियंत्रण करे so, the activity is the neon-treated system, the nervous system and the hormone system. The hormone system is the biomolecule, the nidisho organic, the nervous system is the nervous system. And the nervous system is the nervous system, the nervous system is the nervous system. So, this is chemical, but in the beginning of the carbon, it is secretion of the body. आर हार्मोन गुलो किसी कुछ वजह से खूब ही साधारण काज करे आर किसी कुछ जीवन जन्म ओपरी हट जो तो उधर कॉर्टिसोल थायरोक्सिन कॉर्टिसोल के जमुना मसल लाइफ सेविंग हार्मोन बोलिया शायद एड्रेनालिन ये गुलो प्राय उत्तर तो गुरुत्व में ना मसल लाइफ सेविंग आर उन्होंने जन्म तो हार्मोन रहे से जीवन जन्� जीवन में प्रोफाइलेशन के जन्नो मेंटेनेंस के जन्नो अब वो सुशासन के जन्नो एसेंशियल अच्छा सर पोती नहीं होता हमारे देह की धार मतलब की परिमाण हार्मोन इश्यूरन होते हैं वो लोग एक-एक का हार्मोन व्यवस्था वाले एक-एक रहों जब हम दोनों कॉर्टिसोल चौबीस घंटे निश्चित हो है अच्छा शौकालय तो बेशी बो ये लोग के नियंत्रण करे, हार्ट एंड स्पॉन्डन ये लोग के नियंत्रण करे, ये रोग हमें किंतु एक लोग के प्रेशर को में शौक है चुनिए, बीच के जो कौन से से स्ट्रेस से पड़ बे, चापे पड़ बे, तो हम आरोता आता ही डाल बे, एड्रेनलिन ओवर से शरीर को शोले प्रेशर मेंटेन करे, थायराइड शोले टेम्परेचर बीपाक मेंटेन क लेवल टक नहीं चोर भी चोर भी ये लोग मात्रा नहीं उतना करे आरो ऐसे जान सेक्स हार्मोन ये लोग जस्ट शरण ऐसा शोल पुरुष अब तो मासल ये लोग को ठीक रखे विशेष तो बालों का लोग पड़े आ इस चोजन पोजिशन ये लोग नाइट तो को रखा करे एवं गर्भधारण संपर्क के तो समस्या ये लोग साझ जो करे आरो रोज़ वानो गुलो हार्मोन मेलान मेलान मेलाटोनिन फिर स्किन के पिगमेंटेशन कालो सादा ये लो नियंत्रण करे तार पर लोकल वाने हार्मोन रहते जी गुलो ग्रोथ हार्मोन लंबा हवा और बैठे हुए था का ये लो नियंत्रण करे प्रोलैक्टिन गर्भो परोपती बच्चा स्तन्य दान दूध दूध निश्चरण शाद्य करे तो ऑक्सीटोसिन फिर तो दूध निश्चित रूप से शाद्य करें, और तो बच्चा प्रसव विषम और शाद्य करें। अनेकों लोग अनेक हार्मोन रोज़ इन पैरा हार्मोन किल्सियम के नियंत्रण करें। किल्सियम को तो गुबेशी हो गए कि कम हो गए। एक बेशी कम को भी किले टीटे नहीं हो गए। अब बेशी हो गए तो मानो शौकगर हो गए। शौकगर हो गए। तो यही दूसरों एर मध्य में हरे सुस्तता निश्चित है तो एक उम आरो सुधर सो में नहीं होगा तो आरो वो नहीं खर्म रहे से उल्लेख जो भी मना मटे ही होगी अच्छा सर आमद आज के विषय ठीक तो जीवन और हार्मोन तो आश्चर्य हार्मोन ऐसे तो जीवन है शाम पर कोटकी 
जीवन जो शुरू है देखें तक ऐलर प्रलिपरेशन प्रयोजन है ग्रोथ हम प्रलिपरेशन टे सहाये जो एक तक तर शर प्रेसार मेनटेन करते हैं सोडियम पटाशियम एग्लो को रेगुलेट करते हैं यार जो स्टेरएड दरकार शर तापम्रा ठीक रखते हम विपाक ठीक रखते हम मेटाबलिजम ठीक रखते हम एनार्जी रिलीज करते हम थायरक्सिन दरकार जीवन शुरू थे यूर प्रयोजन रही है हाँ कन्जेंटलि जो एबसेंट थे जन्मसूत्रे हलो फिर सुस्थ मानस हिसाब से थके कारण जो लोक जो इमार्जेंसिशन पड़े स्वाभाविक अवस्था चाहिए बस एनार्जी दरकार है से समय तरह ग्लैकोजन भेगे ग्लुकोज ग्लुकोजर शरीर मासिले दिखे ब्लाड जो तरह प्रेसर पाखा जो आसते चाहते बंद रखते हैं शरीर एनार्जी सृष्टि करते हैं शरीर प्रेसार बढ़ाते हैं हार्टे पाम्पिंग बढ़ाते हैं ब्लाड फ्लो बढ़ाते हैं फले साधारण शक्ति चाहते अंत तीन थे चार गुण बस शक्ति दरकार है ये जिनगूल क्योंकि कटेशन सप्लाई कर जीवन मान संकट में मुहूर्ते प्रयोजन रही है फिर जो कर्टिसोल कम से संकट मुहूर्ते फेल कर स्वाभाविक जीवन जापन स्ट्रेस परिपूर्ण थे स्ट्रेस चलो स्वाभाविक रही है नर्मल लाइन जो फाइव हंड्रेड नैनोमल थे दुटाई नीते एकशोर पर थे स्ट्रेस नीते स्वाभाविक चलो एकशो नीचे हम सप्लीमेंट छाड़ा जी स्वाभाविक जीवन चलो चलो ना सर हरम तो अनेकगुल एक आगे तो हरम जनित की समस्या रोग होते हमारे महामारी आकार रोग प्रादुर्भव हो डायबिटिस इन्सुलिन स्वल्पता अथवा इन्सुलिन रेसिसटेंसर जो ये फिर डायबिटिस हे दीर्घद डायबिटिस जदि चिकित्सा छा थे डायबिटिस समस्त कमप्लीकेशन चोक नष्ट हो जावा किडनी नष्ट हो जापर नार्व नष्ट हो जावा स्ट्रोक हार्ट एटैक यू तो हे मैंने बार्धक्य खूब ताड़ता चले आसे जो कंट्रोल ना कर कंट्रोल ना थे कख कख डायबिटिकोसिस हंग मानुषर तत्काल मृत्यु जो चिकित्सा ना कर चिकित्सा करदिन टार्गेट ना थे टार्गेट मृत्यु जो ना थे स्ट्रोक हार्ट एटैक एगल क्योंकि देखा जा लोकटार स्ट्रोक हो देखा जाने क्षेत्र गलायल शर मोटा हो जा विभाग समस्या ठंडा हो जा प्रेसार बेहे जा कोलेस्ट्रल बी आर्लि हार्ट एटैक होथवा इटार एक्सिलेटेड रैक्शन हाइपार थरएडिजम हलो शर शुक्रिया काट को खबर नहीं डाक्टर खुजे पाचे ना कि रोग देखा थरएड ओवर एक्टिविटी हाँ ओवर एक्टिविटी मैं थरएड हरमोन बेसि हम समस्या कम हम समस्या 
বড় সমস্যা আবার বাচ্চা বয়সে হলেও সমস্যা বার্ধক্য সমস্যা এক একটা বাচ্চা বয়সে যদি হয় তো দেখা যাচ্ছে বাচ্চা শর্ট আইকিউ কম পাখানা প্রসব করছে না একটু জন্ম থেকেও খারাপ হয়ে আসতে পারে যেটাকে আমরা কনজেনিটাল হাইপোথায়রোডিজম হাইপোথায়রোডিজম বলি হ্যাঁ বলি তো এই যে অবস্থা এগুলোকে নেই খুব সূক্ষ্মভাবে ডাক্তারের চোখে দেখে ডায়াগনোস করতে ডায়াগনোস করতে হবে যে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যখন রোগের লক্ষণটা প্রকটভাবে প্রকাশ পায় যে বাবা মা বুঝছে বা প্রতিবেশী বুঝছে তখন সবসময় এটা একটা লেট কেস সতর্ক হতে হবে এবং বায়োকেমিক্যালি প্রুভ করতে হবে ছেলেদের এবং মেয়েদের কি কি আলাদা কারণ আছে আসলে মানুষ তো একটাই মানুষ তো ফেটার লাইফে মাতৃ গর্ভে প্রথম অবস্থায় যদি কারো টেস্টোসন হরমোন সিক্রেট না হয় তাহলে সে মেয়েই হবে আর যদি টেস্টোসন হরমোন সিক্রেট হয় তাহলে সে ওই মেয়ের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার উপরে একটা মডিফিকেশন হয় পুরুষ হবে পুরুষ হবে সুতরাং মেয়েদের বেজটাই হলো বেসিক প্রকৃতি কিন্তু মেয়েদের পক্ষে হ্যাঁ স্টেবল এর উপরে একটু ডেভেলপমেন্ট হলো টেস্টোশনের এফেক্ট হ্যাঁ তো সুতরাং যখনই মানুষ জন্ম নেয় পুরুষ অথবা মেয়ে হিসাবে বুঝতে হবে এর টেস্টোশন আধিক্য রয়েছে আর অথবা মেয়ে হিসাবে জন্ম করেছে টেস্টোশন অ্যাবসেন্স আচ্ছা সেক্ষেত্রে মেয়েদের ইস্ট্রোজেন হরমোনটা বয়স দিকে গেলে সিকেশন শুরু হয় এবং বয় প্রাপ্তির পর তার পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করে পুরুষের সেই অবস্থা জন্মের আগে টেস্টোশন এফেক্টে তার পুরুষ অঙ্গগুলো সৃষ্টি হবে জন্মের কয়েক মাস পর থেকে এটা সিকেশনটা কমে যায় তখন গ্রোথ হরমোন দিয়ে মানুষ লম্বা হয় বড় হয় কিন্তু বয়স দীক্ষণের ধরুন বারো তেরো বা পনেরোর পরে আস্তে 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 কিন্তু মাথা থেকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে লিউটিনাইজিং হরমোন লিউটিনাইজিং হরমোন এবং ফেলিক ফলিকুলে স্টিমুলেটিং হরমোন সিকেশন হয় এগুলো তখন মানুষের সেক্স অর্গানগুলোকে পূর্ণতা দান করে পুষ্টি সৃষ্টি করে এবং এদের কাজ শুরু হয় তখন এটা হলো বয়স দীঘার পরে যৌবন সেক্ষেত্রে টেস্টেশন অনেক বেশি হয় অ্যাপেসি চ্যালেঞ্জ বেশি থাকে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে শরীরে পূর্ণতার সাথে সাথে ইস্ট্রোজেন বাড়ে এবং একটা পর্যায়ে মেনস্ট্রুয়েশনের পরে ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টনগুলো সাইক্লিক অর্ডারের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং গর্ভাবস্থায় প্রজেস্টন অনেক বেশি থাকে থাকে আর যখন মেয়েদের রিপ্রোডাকটিভ লাইফটা শেষ হয়ে যায় তখন ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টন কমে যায় কিন্তু পুরুষদের টেস্টোশন কিন্তু থাকে মূলত একটা কর্মক্ষম শক্তিশালী কাজ করার মতো একটা লোকের টেস্টোশন দরকার এটার সাথে রিপ্রোডাকশন যেরকম সম্পর্ক আছে আবার রিপ্রোডাকশনের পরেও কিন্তু এটার প্রয়োজন আছে মাসেল মাছটাকে যেন শুধু শরীরে ধরে রাখতে পারে গ্রোথ হরমোন অবশ্যই এখানে প্রয়োজন আছে ছেলে তার মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে তারপর মাসেল গুলো গ্রো করছে হ্যাঁ তো এই অবস্থায় আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে ওভারে একটা টিউমার বের হচ্ছে অথবা থেকে তারপরে একটা বাচ্চা ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু সে গ্রো হচ্ছে না ছোট হয়ে আছে হ্যাঁ ওই যে টেলিভিশনে না আছে সে নাতির মতো ইন্টেলিজেন্ট কিন্তু সে গ্রোথ হচ্ছে না গ্রোথ হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে যে তার গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্ট অথবা আইজিএফ ওয়ান এটা একটা হরমোন এটা ডেফিসিয়েন্ট আচ্ছা এগুলোর পূর্ণ চিকিৎসা আছে 
চোরকালে জন্ম নিয়েছে জনসময় ইনসুলিন ইয়ে থাকতে পারে ডেফিসিয়েন্ট থাকতে পারে ডায়াবেটিস নিয়ে জন্ম মুডি তারপর কিছুদিন পরে বিডা সেলটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস হয়ে গেল হ্যাঁ ইনসুলিন না দিলে মরেই যাবে হ্যাঁ হঠাৎ করে একটা নর্মাল বাচ্চা সর্দি কাশি পরে দেখা হলো বেশি প্রেসার পড়ছে খাচ্ছে না শুকিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর দেখা গেল তার ডায়াবেটিস শিশু জুবিনাইন অলসেট বলি বা আমরা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস বলি এখন হ্যাঁ এবং এটা ইনসুলিন না দিলেই মরেই যাবে বার্ধক্যে আচ্ছা এছাড়াও থাইরয়েড অ্যাড্রালের জন্য হতে পারে একটা বাচ্চা মোটা হয়ে যাচ্ছে চুল লোম গদাচ্ছে সারা চুলের মধ্যে প্রেশার বেশি সারা গা ফেটে গেছে দেখা গেল দেখি তার অ্যাড্রাল টিউমার অ্যাড্রাল অ্যাডোনোমা হয়েছে অথবা কুশিং ডিজিজ পিটি ডিজ একটা টিউমার হয়েছে স্বাভাবিক জীবন আচরণ এবং সেইফ অব দ্য বডি যে কোনো অ্যাডোনালিটিতেই আমরা হরমোন সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি কোনো প্রবলেম আছে কিনা গর্ভে যখন সন্তানরা আছে তখন কি তাদের মধ্যে প্লাসেন্টার মাধ্যমে সেই রোগগুলো ছড়াতে পারে না প্লাসেন্টার মাধ্যমে হরমোন রোগগুলো ছড়াবে না যদি বাচ্চা নিজে রোগী হয় তাহলেই হবে মায়ের ডায়াবেটিস বাচ্চা প্রচুর পরিমানে গ্লুকোজ হবে সেল বাচ্চার মধ্যে ফলে বাচ্চা বড় হয়ে যাবে ম্যাক্রোসোমিয়া ম্যাক্রোসোমিয়া হচ্ছে আর বেশি পরিমানে ব্লাড সুগার যদি বাচ্চা থাকে তখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে কনজেনিটাল অ্যানোমেলি হবে বিশেষ করে হার্ট এবং নার্ভাস সিস্টেমের অ্যানোমেলিগুলো এগুলো অত্যন্ত গ্রুসাম হয় এক একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তো মাথা নেই এটা কি আমরা এনএলসি 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 তারপর ওদের পা নেই এটা কি আমরা মায়ের কষা হওয়া উচিত যে তার ডায়াবেটিস নাই অথবা সাথে সাথেই তাহলে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে যেরকম ইয়ে হবে না এনোমেলি হয় না ওর এনোমেলি হবে না কিন্তু সুগার যদি বেশি থাকে তাহলে বাচ্চার উপরন্ত বাচ্চার ডায়াবেটিক হতে পারে কি করবেন দশ যদি একটা ভালো ল্যাবরেটরি থেকে আপনি করে থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবে এটা ডায়াবেটিস এবং অনেক বেশি আপনার দরকার হচ্ছে একদম বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে এটা চিকিৎসা নেওয়া আমার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আপনার ডায়াবেটিসের কারণে আপনার স্পামের স্বল্পতা বা বৈকল্য থাকতে পারে এটাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার সেটা বিশেষজ্ঞ নিজে করবেন সুতরাং বউয়ের কনসেপশন হচ্ছে না এটার জন্য দুজনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার আপাতত আপনার পরীক্ষাগুলো সহজ আপনারটাই আগে করা যদি আপনারটা দেখা যায় যে ইস ওকে তাহলে বিষয়টা করা হয় ধন্যবাদ স্যার মুজিবুর রহমান লিখেছেন যে ওনার থাইরয়েড সোয়েলিং আছে তো এটা কি আর কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা অপারেশন ছাড়া থাইরয়েড ট্রিটমেন্ট যদি আপনি ইউ থাইরয়েড মানে থাইরয়েড ফাংশন ঠিক থাকে কিন্তু গ্ল্যান্ডটা একটু বড় কোনো বিচারে কোনো টিউমার নেই তাহলে আপনি ডাক্তারের সতর্ক অবজারভেশনে থাকতে পারেন যদি আপনার হাইপোথাইরয়েড থাকে তাহলে রিপ্লেসমেন্ট লাগবে আর যদি কোনো নডিউল থাকে যেটা এতই বড় যে আপনার খেতে অসুবিধা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে অপারেশন করে ফেলতে হবে আর যদি 
অনেকগুলো গ্ল্যান্ড থাকে অনেকগুলো নডিউল থাকে তাহলেও আমার মনে হয় এই সোয়েলিং বেশি বড় অপারেশন করা উচিত আর যদি দেখা যায় যে না কোনো নডিউল নাই আপনি ইউথ থাইরয়েড অ্যান্টিবডি নেগেটিভ সেক্ষেত্রে এটা ডাক্তারের সতর্ক অবজারভেশন থাকতে হবে স্যার আরো একজন দর্শক লিখেছেন যে থাইরয়েডের সমস্যা আছে ওনার ওনার ওজন বেড়ে যাচ্ছে ওনার কি এখন কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা থাইরয়েডের সমস্যা বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সম্ভবত আপনি হাইপোথাইরয়েড বুঝাতে চাচ্ছেন তো এটা ডকুমেন্টেশন লাগবে বায়োকেমিক্যাল ডকুমেন্টেশন হাইপোথাইরয়েড ক্লিনিক্যালি এভিডেন্ট হওয়ার অনেক আগেই বায়োকেমিক্যালি অ্যাবনর্মাল থাকে আপনি এফ টি ফোর এফ টি থ্রি টি এস এইচ এই তিনটে টেস্ট করান আমার মনে হয় সবগুলো এগুলো কিন্তু বিশেষজ্ঞ সুপারভিশনে হওয়া উচিত তারপর এটা যদি আমরা দেখি আপনার হাইপোথাইরয়েড হয়েছে সম্ভবত এই কারণে হয়তো আপনার ওজন বাড়ছে হাইপোথাইরয়েডিজমের সাথে ওজনের সম্পর্ক আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওজন বাড়ে নিষ্কর্মা থাকা আর বেশি খাওয়া থেকে হ্যাঁ তো রোগের কারণে যে সমস্ত ওজন বাড়ে সেগুলো হচ্ছে রেয়ার স্টিল যেহেতু আপনার গয়টার আছে বড় থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে আমরা গয়টার বলি গয়টার আছে পরীক্ষাটা করানো যুক্তিযুক্ত সাইফুল আরাফিন সাজু লিখেছেন যে হাইপোথাইরয়েডিজম কি ভালো হয়ে যায় কিনা হাইপোথাইরয়েডিজম ভালো হয় যদি এটা টেম্পোরারি হয় বিশেষ করে থাইরয়েডিস ফেজের থাইরয়েডিস রোগের যদি হাইপোথাইরয়েড ফেজে আমরা পাই আমরা হয়তো বা কিছুদিনের জন্য রিপ্লেসমেন্ট দেই দেখছি যে আমরা রিপ্লেসমেন্ট কম লাগছে তখন মাঝে মাঝে আমরা উড্রো করে দেখি যে না দিলেও চলে কিনা যদি চলে তো ভালো আর যদি দেখছি না উড্রো করার পরে আপনার টি এস বেড়ে যাচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজমটা আরও প্রকট হচ্ছে তখন আমরা লাইফ লং রাখি লাইফ লং রাখার জন্য অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা হলো যে হাই অ্যান্টিবডি ড্রাগ উড্রো করার পরে আবার টি এস এস বেড়ে যাওয়া তো আর যদি না বাড়ে এবং আমরা সুস্থ থাকেন তাহলে এটা উড্রো করা যেতে পারে টেম্পোরারি হাইপোথাইরয়েডিজম আমাদের দেশে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই হাইপোথাইরয়েড হলেই লাইফ লং ওষুধ দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে কিন্তু এই জন্য বিশেষজ্ঞ দিয়ে আপনাকে স্ক্রিনিং করে নিতে হবে যে জিনিসটা টেম্পোরারি সেটা ওষুধকে আপনি সারা জীবন খাচ্ছেন স্যার কামুনাহার বেরি লিখেছেন যে গায়ের রং কালো কিন্তু ধীরে ধীরে আরো কালো হয়ে যাওয়াটা কিছু হরমোন জনিত কোনো সমস্যা কিনা ওনার বয়স পনেরো বছর আচ্ছা এটা একটা সমস্যা সম্ভবত আপনি ইউ আর গেটিং ওয়েট আপনার সম্ভবত ওজন বাড়ছে শ্যামলা মেয়েদের ওজন বাড়ার সাথে সাথে শৈলে পিগমেন্টেশন বাড়তে পারে এটাকে আমরা বলি একান্তিক্যালস ওজন কমালে কিন্তু পিগমেন্টেশন কমে ফল খাওয়া একটু মাইল্ড এক্সারসাইজ ওজন ঠিক রাখার মধ্যে আপনি হয়তো সুফল পাবেন আর এছাড়াও পিগমেন্টেশনের অনেক কারণ আছে হ্যাঁ সেগুলো এক্সক্লুড করা দরকার তো সাথে মাসিকের সমস্যা অথবা অবাঞ্চিত লোম এগুলো যদি থাকে আমরা বলি পুলিশ সৃষ্টি করা যায় ডিজিটা আছে কি না আল্লাহ সংগ্রাম করতে হয় তো চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই ভালো স্যার আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে এখন একটু কথা বলবো যে ডায়াবেটিস আসলে কি কত প্রকার হতে পারে এবং ডায়াবেটিসের উপসর্গগুলো কি কি ডায়াবেটিস আসলে আমি সাধারণ দর্শকদের বোঝার জন্যই বলি যে ব্লাড সুগার যদি বেশি থাকে একটা ফিজিওলজিক্যাল রেঞ্জ বেশি আর মোরলেস এটা পারমানেন্ট হলে ডায়াবেটিস সেই রেঞ্জটা কি খালি পেটে সেভেন মিলিমোলের বেশি অথবা সেভেন মিলিমোল আর গ্লুকোজ খাওয়ার একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ যেমন সেভেন্টি ফাইভ গ্রাম অফ গ্লুকোজ তিনশো এম পানিতে গুলে সকালে খেলেন দুই ঘন্টা বসে রুলেন তারপর দুই ঘন্টা পরে রক্ত দেওয়ার পরে যদি এটা ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোলের বেশি হয় অথবা ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোল হয় তাহলে ডায়াবেটিস সেক্ষেত্রে কেন খাবার বললাম না কারণ খাবার এক এক ধরনের এক এক রকম খাবার সেক্ষেত্রে তো হবে না হ্যাঁ খাওয়ার হয়তো সবার জন্য এক রকম সে এক রকম এবং সেটা আমরা ধরে নিয়েছি গ্লুকোজ কারণ গ্লুকোজ শরীরে কোনো রকমের অ্যানজাম এফেক্ট না করে ডাইরেক্টলি অবজার্ভ হয় যদি অন্য খাবার দিতাম তাহলে কোনোটা হয়তো অ্যানজাম বেশি আছে কম আছে ভেরিয়েশন হতো তো সো গ্লুকোজ খেয়ে কোনো একটা লোক যদি দুই ঘন্টা পর ব্লাড সুগার দেয় ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বেশি মিলিমোল যদি হয় তাহলে সে ডায়াবেটিস মোরলেস সেক্ষেত্রে তা যদি স্ট্রেস না থাকে ইনফেকশন না থাকে লং টাইম ইমোবিলাইজ না তারপর কোনো রকমের এই রোগ শোক নেই এই অবস্থা হতে হবে 
अदरवाइज रोग शोक इमोबिलाइज स्ट्रेस इधर खेले किंतु हो गया इधर किंतु ऑल्पो ग्लूकोस खेले सुगर ब्रेज लगे तो ये गुलाब फैक्ट होगा बड़ा अच्छा तो इधर हुलो डायबिटीज अशाव्य खाओ दादू जी को एक तो लोग करे और तो कोई देख लो दोष आठ तातोहन ये ग्लूकोस के सुगर टेस्ट करा हुआ चीज एक कोटुर को जाए घासम गुगारिक ब्लड सुगर हम तो कम तो देख चाहे हम चोकर भी तो रे जो डायबिटिक रेट में बेहतरी है से सुगर कम हो लोग तो डायबिटिस कारण उन्हें एक दिन दूरी था ये डायबिटिस चलो और तो एक ओन से है डायबिटिस तो एक तो सुगर एक तो कम ये तो उन्हें एक दिन दूरी जो दी तार कॉम्प्लिकेशन था कि अब स्टेबलिस्ट � मिलीमोल 60 डायबिटिस जो हमारे जो सस्पेशन आवाज़ दर्ज हो गए, तो अपन आवाज़ दर बाइक में टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं। अच्छा। पहले फर्स्ट लेस में तो बेटी 90 परसेंट, 5 तू 6 परसेंट थोलो सिम्टोमेटिक डायबिटिस, टाइप वन डायबिटिस अंदर बीटा से लेकिन तुम नाइ एवं बेरी हाई ब्लड सुगर तारा, आनुलो प्रेजेंस पहले प्रेजेंस विद कॉम्प्लिकेशन नार्ड जोल चे सारा पास जोल चे ताकि लोग जो अनेक दिन दो डायबिटिस को जान ना जे डायबिटिस नार्ड भी नष्ट हो गयी है पहले प्रेजेंस विद सिम्टम ये कॉम्प्लिकेशन आज तो लो एथिपिकल प्रेजेंटेशन हम जो एक पोस्ट ऑफ उठता है तो आगे बोल लें जे वाइफ कॉन्सिप्� नॉन हीलिंग अल्सर, अल्सर एक तो होए से शुगर अच्छा ना, मेरे दर भालवा बेजाने थे, गुप्ताओं के चुलका नहीं, देखा गलो जी के किसी दे भालो होते ना, शुगर कंट्रोल हो और पर इतने भालो होए जाए, है ना? ये भावे ये गुलो चे एटीपिकल प्रेजेंटेशन, ये भावे नाना भावे डायबिटिस नहीं मार्क प्रेजेंट करता पा� उत्तरा प्रचुर इन्स लगे सुगर नॉर्मल लाइफ तो होले, जो तो रुगर सिक्योर को तो बात चला, तो खौन सुगर बढ़े जाए। तो खौन बाहित थे क्या श्लीन सुगर इंटर दी थे। अच्छा, तो खौन आमदे इंसुलिन रेसिस्टेंस था क्यों कहाँ इतना होगे? पोर्चर क्रोमे ओशुद्दीय एक्सरसाइज दी ओइट को मिए, 
ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যদি কমাতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে ভালো হয়ে যাচ্ছে তা না হলে হয়তো শেষের দিকে কিছু ইনসুলিন লাগবে আচ্ছা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স যাদের তাদের ইনসুলিন আছে কিন্তু অপর্যাপ্ত সেক্ষেত্রে কেন হলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কেন হয় প্রথমত হলো অবেসিটি ওজন বেশি কাজ না করলে ইনফেকশান অথবা স্ট্রেস থাকলে অথবা স্টেরয়েডের মতো ওষুধ ব্যবহার করলে এই সমস্ত কারণে হয় আমরা তো গ্রাম থেকে শহরে আসি আমাদের কাজ কমে যায় আমাদের স্ট্রেস বেড়ে যায় রিফাইন্ড খাবার খাচ্ছি ফলে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে ফ্যাট যদি শরীরে ভিতর হয় বিশেষ করে পেটের ফ্যাট তার মানে আমরা বলি অ্যাবনর্মাল ওয়েস্টিপ শিশু মানে ভুঁড়ি যাই বেশি বুড়ি হবে তাহলে কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকবে এবং সে যদি বুড়িটা না কমাতে পারে তাহলে শরীরের সামর্থ্য অনুযায়ী ইনসুলিন দিবে একসময় দেখা যাচ্ছে কি সুগার কমানোর মতো সাফিসিয়েন্ট ইনসুলিন সে দিতে পারছে না সেক্ষেত্রে যদি বুড়িটা কমাতে পারে তাহলে কিন্তু তার ডায়াবেটিস থাকবে না থাকবে না থাকবে না তাহলে ওয়েট কমানোটা একটা বিরাট জিনিস এবং এক্সারসাইজের মাধ্যমে ডায়েটের মাধ্যমে ওয়েট কমালেও কিন্তু ঠিক হয়ে যায় ঠিক হয়ে তাহলে টাইপ টু ডায়াবেটিস এবং নাইনটি ডায়াবেটিক আমাদের দেশে টাইম টু ওই ইনসুলিন কম অত ইনসুলিন রেসিস্টেন্স যেন হচ্ছে এবং এটা সুন্দর চিকিৎসা আছে যে এটাকে কন্ট্রোল করে ফেলা যায় আচ্ছা আর একটা হলো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস প্রেগনেন্ট অবস্থায় ডায়াবেটিস হয়েছে এটা প্রেগনেন্সির পরে হয়তো থাকে না প্রেগনেন্সির সময় প্রচুর খাওয়া দাওয়ার কারণে ইনসুলিন লাগতে পারে এবং ইনসুলিন দিয়ে এটা ভালো থাকবে বাচ্চা এবং মা দুজনই कारण बटे মেইন কারণই হলো টাইপ টু ডায়াবেটিস যেখানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেকেন্ড সেটা হলো ব্লাড সুগার কত হলে প্রেগনেন্ট অবস্থায় আমরা বলবো ডায়াবেটিস সাধারণত ব্লাড সুগার যদি ধরেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের উপরে থাকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থাকে ফার্স্টিং অবস্থায় আমরা এটাকে বলি আইএলসি ইম্পেয়ার্ড ফার্স্টিং গ্লুক ফার্স্টিং গ্লুক আচ্ছা ওয়ান আওয়ারে যদি টেন থাকে তাহলে কিন্তু এটা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস হ্যাঁ টু আওয়ার যদি সেভেন পয়েন্ট এইট থাকে তাহলে এটা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস এই তিনটার ভিতরে যে কোনো একটা হলে তার জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস আছে বলতে হবে বলতে হবে হ্যাঁ গ্লুকোজ খাওয়ার পরে টু আওয়ারে সেভেন পয়েন্ট এইট আর ফার্স্টিং বলতে ফাইভ পয়েন্ট স্যার এই যে রমজান মাস চলছে এখন তো রমজান মাসে ইনসুলিনটা কিভাবে নিবে পেশেন্টরা বা ওষুধ যেগুলো আছে সেভাবে সেগুলো কিভাবে কন্টিনিউ করবে খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে যে যে ফিজিশিয়ানের আন্ডারে উনি আছেন উনি ওষুধগুলোকে রিশিডিউল করে দিবেন আচ্ছা ওষুধগুলোকে রিশিডিউল করে দিবেন রাতে উনি যেটা খেতেন যে ওষুধগুলো তার হাফ সাইরি সময় খাবেন বা ইনসুলিন হলে হাফ সাইরি সময় নেবেন আর সকালে যেটা তিনি ব্যবহার করতেন ওষুধ বা ইনসুলিন ঠিক সমপরিমাণ উনি ইফতারের আগে পানি খেয়ে নেবেন পানি খেয়ে নেবেন এই ক্ষেত্রে কোনোটাই ধনন্তরি না কয়েকদিন রোজা রাখার পরে কিন্তু শরীরের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের শক্তি বাড়ে এটা ওজন কমার জন্যই সম্ভবত আচ্ছা এই যে বেড়ে যায় ফলে ওষুধ কম লাগবে তো যে কোনো ওষুধের ডোজ ইনসুলিন হোক বা ওষুধ হোক ট্যাবলেট হোক তার নির্ভর করবে কতটুকু আমি দেব ব্লাড সুগার প্রোফাইল উপরে ব্লাড সুগার কতটুকু সকালে খালি পেটে ব্লাড সুগার করি খাওয়ার দু ঘন্টা পরে আমরা করি রোজার সময় আমরা কি করব ইফতারের আগে ব্লাড সুগার করব রোজার সময় আমরা ইফতারের আগে ব্লাড সুগার করব ইফতারের দু ঘন্টা পরে করব সেহরির আগে করব সেহরির দু ঘন্টা পরে করব এবং দুপুরে করব ব্লাড সুগার করি আমরা দেখব কোন সুগারটা বেশি দেখুন ইফতারের দু ঘন্টা পরে যদি বেশি হয় তাহলে ইফতার আগে যে শর্ট একটি ইনসুলিনটা দিচ্ছে সেটা বাড়াতে হবে আর যদি সেহরির আগে বেশি হয় তাহলে ইফতার আগে যে ইন্টারমিডিয়েট একটি ইনসুলিন দিচ্ছি সেটা বাড়াতে হবে আচ্ছা সেহরির দু ঘন্টা পরে যদি বেশি হয় তাহলে সেহরির আগে যে শর্ট একটি ইনসুলিনটা দিয়েছি সেটা বাড়াতে হবে দুপুরে যদি বেশি হয় তাহলে হয়তো বা সেহরির সময় একটু ইন্টারমিডিয়েট একটি ইনসুলিন দেওয়া লাগবে লাগতে পারে অথবা যদি কিছু কমে যায় 
রিভার্স ডোজ কমাতে হবে কমাতে হবে হ্যাঁ ভাইস ভার্সা আচ্ছা এটা হলো ইনসুলিন ভারে আর ট্যাবলেট গুলো যথাসম্ভব শর্ট অ্যাক্টিং হয় ভালো শর্ট অ্যাক্টিং কারণ লং অ্যাক্টিং ট্যাবলেট দিলে দিনে হাইপো হয়ে যেতে পারে এটা ব্যাপার রয়েছে সুতরাং এটাও ডিক্টেট করবে কি প্রোফাইল ব্লাড সুগার প্রোফাইল আপনি দেখলেন যে একটা ট্যাবলেট আপনি ইফতারের সময় খেয়েছেন অসাবধান এই সেহরি করে হাইপো হয়ে যাচ্ছে ওই ডোজটা কমাইতে হবে আগের ডোজটা রোগ অনুযায়ী বিধান কারো যদি কুসিং সিনড্রোম হয় আপনি অপারেশন করতে হবে তাই না আপনি দেখলেন যে প্যাঙ্কেটিক টিউমার হয়েছে ইনসুলিনোমা তার হাইপো হচ্ছে তো একটি অপারেশন করতে হবে তাই না আচ্ছা আবার ধরেন থাইরয়েডের যে বলছে বড় গলগণ্ড এমন যে সাত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অপারেশন করতে হবে হাফা থাইরয়েড চিকিৎসা সুবিধা হচ্ছে না ওষুধে অপারেশন করতে হবে হ্যাঁ হাইপো থাইরয়েড কিন্তু গ্ল্যান্ড অনেক বড় অপারেশন করতে হবে আর টিউমার হলে তো অপারেশন করতেই হবে ক্যান্সার হলে যে কোনো থাইরয়েড ক্যান্সার হতে পারে না তো আপনি যদি ধরেন সবচেয়ে কমন যেটা ডায়াবেটিস আবার ডায়াবেটিস আমরা বলছি প্রকার এর ভিতরে প্রায় নব্বই ভাগই বা পঁচানব্বই ভাগই টাইপ টু টাইপ টু মানে অল্প অল্প ডায়াবেটিস কিন্তু মরে যাওয়ার মতো না কমপ্লিকেশানও হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যদি লোকটা চিকন হয় ব্লাড সুগার মেনটেন্যান্স করবে এটা হলো কথা আর যদি সে মোটা হয় তাহলে ওয়েট ডিডাকশান করবে এক্সারসাইজ করবে এবং ডায়েট কন্ট্রোল করবে এটার সাথে এটা যদি সুগার কন্ট্রোল না হয় তাহলে ওষুধ খাবে ওষুধগুলো স্টেডিফাই করা আছে একটা পর একটা এক পর একটা আচ্ছা তাহলে অবেস এবং লিন যে ডায়াবেটিক হোক তার ডায়েট কন্ট্রোল এবং এক্সারসাইজটা হলো মান্ডেটারি যদি এক্সারসাইজ নিজেই কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড না হয় আচ্ছা আচ্ছা এটা কিন্তু ওষুধকে হেল্প করবে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস প্রিভেন্টও করে আমরা সাত ভাই পাঁচ ভাই ডায়াবেটিক কিন্তু দুই ভাই ডায়াবেটিক না তারা গ্রামে থাকে शहर जटिल जीवन आसले चल्लिस बचर ही जित আর যার চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে গ্রামে থেকে তার হয়তো বা আরো অনেক আগে শহরে থাকলে হতো এই একটা ব্যাপার রয়েছে তো ডায়াবেটিসের জন্য প্রিভেনশন হচ্ছে এক্সারসাইজ ডায়েট হ্যাঁ প্রিভেনশন পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর যতটুকু যথাসম্ভব প্রাকৃতিক খাবার খাওয়া যেমন আপনি আটাকে আটাই খান ময়দা বানিয়ে খাবেন না তাই না তাই না মিষ্টি আছে আখের রস খা আখ খান কিন্তু আখে এত চিনি বানিয়ে শরত বানিয়ে খাওয়ার তো দরকার নেই তাই না দুধ খেতে চান দুধ খান কিন্তু এত মাখন তারপর সানা বানিয়ে খাওয়ার দরকার নেই সুতরাং যে খাবারটা যতটুকু প্রকৃতির কাছে সেটাই শরীরের জন্য তত ভালো এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকৃতিকে এনে খাওয়া নন ফর্টিফাইড জি নন ফর্টিফাইড মানুষের টাচ যত কম তত ভালো তো এটা হলো ডায়াবেটিসের প্রিভেনশন থাইরয়েডের জন্য ধরেন মা যদি হাইপোথাইরয়েড থাকে তাহলে থাইরয়েড দেখা দরকার ছেলে টেস্ট করা দরকার তারপর অ্যাড্রেনাল এরকম ডাক্তার দেখলেই বুঝতে পারে যে অ্যাড্রেনালের কোনো অসুবিধা আছে কিনা পিটুইটে তো গ্রোথ অ্যান্ড আদার্স ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে কিনা প্রিভেনশনটা হচ্ছে আসলে স্বাভাবিক সুস্থ ক্ষেত্রাতে জীবনযাপন করা প্রকৃতি যেটা দিয়েছে সেটা ইউজ করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সরকার
ধন্যবাদ স্যার আশা করছি আপনার কথা থেকে আজ আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন স্যার যদি ডক্টরাল উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন ডক্টরাল উদ্দেশ্যে স্যার আমাদের doctorala.com এর উদ্দেশ্যে আমি এখানে নতুন তো আমি মনে করি এটা একটা মহৎ উদ্যোগ সবাইকে সচেতন করবে এবং সচেতনতাই রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে উত্তম উপায় উদ্যোক্তাদেরকে এবং তার সচেতন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরলা.com বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টরস অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশুরের রেজিস্টার্ড কিন্তু ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন 16484 এই নম্বরে অথবা ভিজিট করতে পারেন www.doctorla.com এই ঠিকানায় আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ